students today we will start with the chapter number 5 that is the principle of inheritance and variation that is for class plus 2 and today this is lecture number 2 and in the lecture number 2 we will discuss the various aspects regarding the principles of inheritance and variation and this chapter is belonging to the unit that is genetic and evolution that means there is a close relationship between the genetic and the evolution so topics to be covered in this lecture number 2 are mendel's experimental material contrasting traits studied by mendel mendel's experimental technique various steps that are involved in the experimental technique of the mendel that is selection of the pure parent plant hybridization of the pure plants for f1 generation and f1 generation means filial generation self breeding in hybrid plants for f2 and f3 generation so these are the topics that to be covered in this lecture number 2 and already we are started this chapter and lecture 1 we are already discussed and today we are start with the lecture number 2 so let us start the lecture number 2 for the principles of inheritance and variation to is lecture ko shuru karne se pehle hum thoda sa ek review jo hai wo ek lecture number 1 ke liye zarur denge ki lecture number 1 mein humne jo hai wo genetics se related kya kya cheeze padhi thi to genetics jo hai as all we know that genetics is the study of the heredity and the variation हमने पहले भी कहा था कि जो जेनेटिक्स है वो किस चीज की स्टडी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन की तो हेरिडिटी क्या होता है व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स और द करेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन दिस इज नोन एज हेरिडिटी एंड वेरिएशन दैट इज द स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिजम्स अमंग द सेम स्पीशीज तो दिस इज द variation that means there is a close relationship between the heredity and the variation as well as close relationship between the genetics and the evolution to abhi hum ye jante hain ki sadiyon se hi jo ek living organisms hain unme ek curiosity rahi hai ek jiggyasa rahi hai ki how the characters are transferred from parents to the offspring jo characters hai wo parents se parents se offspring se kaise transfer hote hain ya either how the characters are transferred from one generation to the next generation so this is the curiosity so these uh, this is the curiosity among the all living organisms ye har kisi mein curiosity hai ki in characters ka jo transfer hai wo kaise hota hai to jo hamare jitne bhi living organisms hai ya jo hamare ird gird ya hamare surrounding jo hai that means there is a variety to hamare ird gird jo bhi cheeze hain to har kisi cheez mein kya hai ek variety hai variation hai and this variety or the variation is due to the product of the sexual reproduction ye only variation jo hai ya variety jo hai wo kis wajah se due to the result of sexual reproduction due to the sexual reproduction the living organisms they give birth to the young ones and already discussed that variety or the variation is the genetic difference among the organisms that are uh, that are produced by the living organisms and this is the uh, variation so uh, let us start with the chapter that is uh, principles of inheritance and variation to usme humne thode se cheeze bhi dekhi thi ki jo hamare father the genetics ke who is known as the father of genetics to usme humne kaha tha ki gregor john mendel is the father of genetics and the time period that is 1882 to 1880 4. तो ये जो जॉन मेंडल थे ये जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो था वो उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने जो उस जो जेनेटिक्स के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए या कुछ है तो वो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो क्या हुआ कि एक कुछ हद तक जो थे वो सक्सेस हुए और बाद में जो है जो जेनेटिक्स जो है उसका नाम जो दिया गया है वो दिया गया है जॉन मेंडल के द्वारा तो उससे पहले कई थ्योरीज आई कई फिलोसफर्स ने वर्क किया और वे उस पर वो थ्योरीज जो थी वो सक्सेस नहीं हुई उनमें कुछ ना कुछ कमियां जो थी वो पाई गई तो अब जो जैसे थी हमने पढ़ी थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी डावल्स की थ्योरी थी या फिर कई ऐसी थ्योरीज पड़ी पर वो थ्योरीज जो थी वो सक्सेस ना हो पाने के बाद जो लास्ट हमारी थ्योरी आई थी वो आई थी जॉन मेंडल के द्वारा और वो सक्सेस भी हुई थी पर वो थ्योरी जो थी वो सक्सेस हुई थी आफ्टर इज डेथ तो इसे जो है 
हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे कि जो मेंटल था वो एक मतलब फैमिली जो थी एक मतलब पूर फैमिली से बिलोंग करते थे और एक फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो पाने की वजह से वो एक टीचिंग में जाना चाहते थे पर फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से वो टीचिंग के प्रोफेशन को ना ज्वाइन करते हुए वो जो थे वो कुछ समय के लिए जो चर्च में भी एक प्रिस्ट के उस पर उन्होंने वर्क किया और वो चाहते थे कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो कंटिन्यू करूं तो उनको जो था वो चर्च के आसपास ही वहां पर एक काफी फील्ड बड़ा जो था उनको एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए समय दिया गया था तो एक फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो पाने की वजह से बचपन से ही वो अपने फादर के साथ जो थे वो फील्ड में वर्क करते थे उनको जो है एनिमल्स के बारे में भी उनको काफी नॉलेज था या एनिमल हजबेंड्री के बारे में प्लांट्स रिलेटेड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में प्लांट्स की वैरायटीज कैसी होनी चाहिए तो ये चीजें जो थी वो बचपन में ही जो थी वो सीख चुके थे और उसका जो है उनको बेनिफिट जो है वो बाद में उनको बड़े होकर मिला और एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे जो जॉर्ज जॉन मेंडल थे और बाद में जब उन्होंने अपनी थ्योरीज के ऊपर वर्क किया तो उसमें उनको उसका बेनिफिट मिला तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेट अस मूव टू द टॉपिक दैट मेंटल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मेंटल्स ने मेंटल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल चूज किया था वो कौन सा चूज किया था दैट मीन्स मेंटल सिलेक्टेड गार्डन पी मेंटल ने जो सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट दैट इज द गार्डन पी एंड इट इज एडिबल पी एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस गार्डन पी इज पाइसन सेटाइवम तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही काम किया था उन्होंने ठीक है पी प्लांट के साथ साथ उन्होंने हनी बीस रिलेटेड उनके ऊपर भी उन्होंने वर्क किया रेड्स के ऊपर उन्होंने काफी वर्क किया पर उनको जो एक अच्छे रिजल्ट्स मिले वो मिले उनको पी प्लांट के ऊपर एक तो पी प्लांट जो था इसका जो एक टाइम पीरियड था वो बहुत शॉर्ट था और इसका रख रखाव ज्यादा नहीं था इस प्लांट का और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे सीडिंग इसकी बहुत अच्छी थी और ये जो प्लांट था वो बहुत सेल्फ पॉलिनेटेड एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेटेड जो था वो करता था तो इस वजह से उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो इसी प्लांट को किया दैट इज द गार्डन पी प्लांट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अजीबल पी प्लांट एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज पाइसम सटाइव नेक्स्ट इज द क्रोमोजोम नंबर और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर था इसका दैट इज टू एल इजिकल टू फोर्टीन ये जो था इसका क्रोमोजोम नंबर दैट इज टू एल इजिकल टू फोर्टीन तो यहां पर आफ्टर द सिलेक्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटीरियल बाय द मेंटल दैट इज गार्डन बी आफ्टर दैट ही स्टेडेड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड दैट आर स्टेडेड बाय मेंटल अब उन्होंने क्या किया था कि उसके ऊपर उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स निकाले और वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो थे दैट आर स्टेडेड बाय मेंटल क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो थे दैट आर नॉट द सेम फीचर्स अब जैसे अगर वो कॉन्ट्रास्ट करवा रहे हैं तो एक अगर टॉल प्लांट है तो दूसरा जो होगा वो ड्वार्फ होगा अगर एक प्लांट की पोजीशन जो है वो एक एक्सेल है तो दूसरे की जो होगी वो टर्मिनल होगी अगर एक प्लांट का कलर जो है वो येलो है तो दूसरे का जो होगा वो व्हाइट होगा तो दैट मीन्स दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड से अगर एक सीड जो है वो राउंड है तो दूसरी जो होगी वो रिंकल्ड होगी तो दैट मीन्स दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट आर स्टेडेड बाय द मेंडल एंड आफ्टर दीज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट आर वी आर सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट आर स्टेडेड बाय द मेंडल स्पेशली फॉर दिस पी प्लांट सो उसमें उस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में उन्होंने क्या क्या किया था एक तो उस प्लांट का जो है वो करेक्टर कैसे है कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो उन्होंने स्टेडेड किए उस प्लांट के ऊपर उसके बाद वो जो जो प्लांट था वो आइदर डोमिनेट फिनोटाइप है या रिसेसिव फिनोटाइप है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है तो ऑल दीज करेक्टर्स आर टू बी स्टडीड बाय मेंटल अब उसके बाद जब हमें कंसेप्ट दे रही है दैट इज द फिनोटाइप अब फिनोटाइप जो है दैट मीन्स फिनोटाइप एक ऐसा करेक्टर है जो कि हमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर जो हमें करेक्टर्स दिखाई देते हैं एक्सटर्नली जो हमें उसके फीचर्स उसके करेक्टर्स दिखाई देते हैं दैट आर रिलेटेड टू फिनोटाइप एंड जीरो टाइप जो हैं जीरो टाइप दैट मीन्स दैट रिलेटेड टू द जीन्स या एज वेल एज जेनेटिक्स जो जीन्स रिलेटेड या उसके जो इंटरनल के करेक्टर्स हैं जो कि हमें नहीं पता है दैट आर रिलेटेड ओनली टू देर जीन्स जो कि सब जीन्स रिलेटेड है दीज आर नोन एज द जीरो उसको हम क्या नाम देंगे जीरो दीज आर द फिर एज वेल एज द जीरो सो लेट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट आर स्टेडेड बाय मेंटल सो फर्स्ट इज फर्स्ट फैक्टर इज द स्टेम हाइट स्टेम की हाइट जो थी वो क्या थी डोमिनेंट जो थी वो टॉल और जिसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी से रिसेसिव जो थी ड्वार्फ एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी 
और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर था दैट इज फोर सेकेंड करेक्टर दैट इज द फ्लावर कलर फ्लावर का कलर कैसा था डोमिनेंट में जो कलर था दैट इज वायलेट उसको रिप्रेजेंट किया गया था कैपिटल वी से रिसेप्टिव में जो था वो वाइट था एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वी और क्रोमोसोम नंबर जो था उसमें वो कितना था वन नेक्स्ट इज द फ्लावर पोजिशन फ्लावर की पोजिशन कैसी थी डोमिनेंट में जो थी दैट इज एक्सिट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए एंड रिसेप्टिव में जो थी वो टर्मिनल थी एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए क्रोमोसोम नंबर जो था उसमें दैट इज फोर नेक्स्ट करेक्टर फॉर द प्लांट इज द पॉर्टिशेप शेप कैसी थी डोमिनेट में जो थी वो दैट इज रिस्ट्रेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई रिसेप्टिव में कॉन्स्ट्रक्टेड थी एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई एंड क्रोमोजोम नंबर इज फोर नेक्स्ट इज द पॉड कलर डोमिनेट में जो था वो ग्रीन था दैट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी एंड रिसेप्टिव में क्या था येलो था एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी एंड क्रोमोजोम नंबर ऑफ दिस प्लांट इज फाइव नेक्स्ट इज द पॉड शेप पॉड की जो थी वो शेप कैसी थी डोमिनेंट में जो थी वो राउंड थी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर रिंकल रिसेप्टिव में थी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर एंड द क्रोमोसोम नंबर इज सेवन लास्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज द सीड कलर डोमिनेंट में जो सीड कलर था दैट इज येलो रिप्रेजेंट किया गया था कैपिटल वाई से एंड रिसेप्टिव में जो उसका बॉर्ड की जो सीड का जो कलर था दैट इज ग्रीन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वाई एंड द क्रोमोजोम नंबर इज वन सो दीज आर द सेवन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स दट आर स्टडीड बाय मेंटल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दीज सेवन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर करेक्टर्स मेंटल सिलेक्टेड ओनली पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट आफ्टर दैट मेंटल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स मेंटल की जो थी वो कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स थी क्योंकि कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है एक प्री प्लान होता है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स देर इज अ प्रॉपर प्लान इन द माइंड उसमें क्या होता है कि उस टाइम हम एक प्रॉपर प्लान लेके चलते अपने माइंड में क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो करना है उसके बारे में उसकी थ्रेटिकल और उसका एक प्रैक्टिकली नॉलेज होता है वो माइंड में पहले ही होता है तो उसके लिए क्या था कि मैंगल ने कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को अप्लाई किया था सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट फर्स्ट फैक्टर जो था वो उसका क्या था कि जो पेरेंट प्लांट था दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट उसने जो सबसे पहले जो अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो उसने सबसे पहले एक जो कंसेप्ट लिया वो ये लिया कि जो सिलेक्शन की उसने वो किस चीज की की प्योर पेरेंट प्लांट की क्योंकि जो पेरेंट प्लांट होता है दैट शुड बी प्योर वो पेरेंट जो होता है दैट मीन्स दे गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन अब पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को जो प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज द फर्स्ट टेक्निक और द मेंटल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट इज सेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट सेकेंड हाइब्राइजेशन ऑफ द प्योर प्लांट अब जब हमने उन्होंने एक प्योर पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट कर लिया तो उस पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद उनके बीच में हाइब्राइजेशन उनके बीच में जो थी वो ब्रीडिंग करवाई और ब्रीडिंग करवाने के बाद जो है प्योर पेरेंट्स प्लांट के बीच में क्या करवाई उन्होंने हाइब्राइजेशन करवाई और हाइब्राइजेशन करवाने के बाद जो हमें जनरेशन मिली दैट इज एफ वन जनरेशन एफ एफ वन जनरेशन मीन्स फीलियर जनरेशन तो सबसे पहले उन्होंने जो पेरेंट प्लांट किया वो प्योर पेरेंट प्लांट सेलेक्ट किया उसके बाद प्योर पेरेंट प्लांट्स के बीच में उन्होंने क्या किया हाइब्रिडाइजेशन करवाई ब्रीडिंग करवाई और ब्रीडिंग करवाने के बाद जो उनको जनरेशन मिली दैट इज एफ वन जनरेशन और द फीलियर जनरेशन सेल्फ ब्रीडिंग उसके बाद क्या हुआ उनमें सेल्फ ब्रीडिंग हुई इन हाइब्रिड प्लांट्स जो हाइब्रिड प्लांट्स है उनके बीच में क्या हुआ सेल्फ ब्रीडिंग हुई और उसके बाद जो राइज uh, uh, हुआ वो कौन सी जनरेशन का हुआ एफ टू एंड एफ थ्री जनरेशन सो दीज आर द थ्री मेन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स दैट आर स्टडीड बाय द मेंटल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट दैट इज सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट्स नेक्स्ट हाइब्राइजेशन ऑफ द प्योर प्लांट्स फॉर एफ वन जनरेशन एंड द थर्ड वन इज सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर एफ टू एंड एफ थ्री जनरेशन अब इन तीनों एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इनके जो मेन आगे जो लॉजिक था या पर्पज था उनका उनको सिलेक्ट करने का क्या था सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज देंटल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मेंटल्स के जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थे उसमें जो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे थे तो वो हमने थ्री स्टेप्स देखे वो थ्री स्टेप्स जो थे उसके एक्सपेरिमेंटल प्लांट में जो इन्वॉल्व हुए थे सबसे पहला स्टेप जो था दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट सेकंड था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर प्लांट्स फॉर द एफ वन जनरेशन एंड थर्ड स्टेप था 
कि प्लान ब्रीडिंग फॉर द एफ वन जनरेशन टू द एफ टू एंड द एफ थ्री जनरेशन तो हम सबसे पहले अब लेते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लान कि किसी भी प्लांट को जो है या किसी भी पेरेंट को हो हम कैसे कहेंगे कि वो जो है वो प्योर है दैट मीन्स इनिशियली ही सिलेक्टेड थर्टी फोर वराइटीज सबसे पहले जो मेंटल ने अपना पी प्लांट जो सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो उसने जो उन्हें सिलेक्टेड की वो कितनी वेराइटी सिलेक्टेड की उस प्लांट की थर्टी फोर वेराइटीज सिलेक्ट की एंड अलाउ दैम टू सेल्फ ब्रीड सबसे पहले उसने क्या किया कि इनिशियली जब उसने सबसे पहले जो प्लांट सिलेक्ट किया तो उस प्लांट के लिए उसने जो है वो थर्टी फोर वेराइटीज जो थी वो सिलेक्ट की ब्रीडिंग के लिए और जब उसने थर्टी फोर वेराइटी सिलेक्ट करने के बाद उसको ब्रीडिंग करने के लिए छोड़ दिया द नंबर वॉज लेटर ऑन उसके बाद जो नंबर था उसका दैट वॉज रिड्यूज टू ट्वेंटी टू वेराइटीज मतलब थर्टी फोर वेराइटीज को जब उसने ब्रीड करवाया तो ब्रीड करवाने के बाद जो उसकी थर्टी फोर वेराइटीज थी वो नंबर जो था द नंबर ऑफ फ्रॉम थर्टी फोर वेराइटीज दे आर रिड्यूज फ्रॉम थर्टी फोर टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू तक वो रिड्यूज हो गया उसके बाद फाइनली ही सिलेक्टेड सेवन पी एम फाइनली उसने थर्टी फोर वेराइटीज में से जो सिलेक्ट किए उसने वो किए सेवन पेयर्स ऑफ द प्योर और द ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज तो उसने जो लास्टली फाइनली जो सिलेक्टेड किए उसने वो सेवन पेयर सिलेक्ट किए किस चीज के प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज के तो अगर हमने किसी भी पेरेंट प्लांट के अगर प्योरिटी को जानना है तो सपोज करो अगर हमने एक प्लांट जो है उसके जो है वो करेक्टर्स जो है उसको हमने क्या किया उसको ब्रीड कर दिया और ब्रीड करने के बाद अगर हम देखते हैं कि वो सेम करेक्टर्स रहते हैं या आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी उसके करेक्टर्स सेम रहेंगे आफ्टर दैट नेक्स्ट जनरेशन में भी वो करेक्टर सेम रहेंगे तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इवोल्यूशन वी कैन से दैट दैट पेरेंट इज प्योर तो उसके बाद क्या क्या था उन्होंने कि प्योर वेराइटी गिव राइस टू ऑफ स्प्रिंग जो प्योर वेराइटी होती है वो किस चीज को राइस करती है ऑफ स्प्रिंग्स को राइस करती है क्योंकि कोई भी प्योर वेराइटी जो होगी वो किस चीज को राइस करेगी वो ऑफ स्प्रिंग्स को राइस करेगी हैविंग सिमिलर ट्रेट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ ब्रीडिंग और ब्रीडिंग करने के बाद भी ठीक है उनके जो करेक्टर्स होंगे वो कैसे रहेंगे सिमिलर ट्रेट होंगे सिमिलर ट्रेट और द सिमिलर Characters after the self pollination or the self breeding. तो इसमें क्या था कि अगर हमने किसी भी पेरेंट्स की प्योर वेराइटी को अगर जांचना है तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो था प्योर वेराइटी जो थी वो जस्टिफाई हुई थी ऑन द बिहाफ ऑफ अब हम ये कह रहे हैं कि जो प्योर वेराइटी होती है वो किस चीज को राइज करती है ऑफ स्प्रिंग्स को राइज करती है और उसके क्या होते हैं सिमिलर ट्रेट होते हैं आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन और द सेल्फ ब्रीडिंग अगर हम सपोज करो ये आपका टॉल प्लांट है दिस इज द टॉल प्लांट अगर हम इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं और सेल्फ ब्रीडिंग करवाते हैं अगर हम इसकी सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसके बाद भी अगर हमें टॉल प्लांट ही मिलता है दैट मीन्स दैट पेरेंट इज प्योर तो वो पेरेंट क्या होगा प्योर होगा इसी तरह से हम किसी भी ट्रेट को जो है करेक्टर्स को जो वो जान सकते हैं अगर हम जनरेशन टू जनरेशन उन्हीं करेक्टर्स को पास करें और हमें सेम वैरायटी के करेक्टर्स मिले तो उस भी यहां पर जस्टिफाई हो जाता है कि आइदर दैट पेरेंट इज प्योर और नॉट टॉल वैरायटी प्रोड्यूस टॉल ऑफ स्प्रिंग जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो टॉल प्लांट है तो जो टॉल वेराइटी होगी सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद भी वो हमें क्या देगी टॉल वेराइटी ही देगी या टॉल ऑफ स्प्रिंग्स देगी ठीक है एंड उसके बाद दूसरा इसका करेक्टर था बॉइल्ड फ्लावर अगर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में अगर हम करेक्टर लेते हैं कि अगर हम किसी भी प्लांट के अगर हम बॉयलेट कलर के फ्लावर लेते हैं तो जो बॉयलेट फ्लावर होंगे वो वेराइटी जो होगी वो प्रोड्यूस करेगी बॉयलेट फ्लावर ऑफ क्योंकि जो बॉयलेट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में हम जो करेक्टर ले रहे हैं जो बॉयलेट फ्लावर होगा अगर हम उसकी क्या करते हैं उसकी अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो वॉलेट फ्लावर होगा वो वॉलेट फ्लावर के ऑफस्प्रिंग्स को ही प्रोड्यूस करेगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर्म्ड पेयर्स जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बनते हैं वो क्या बनाते हैं पेरेंट दैट इज डिनोटेड बाय पी तो दैट इज द पेरेंट जनरेशन तो जो हमारे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होंगे वो कहां से बनते हैं फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन एंड वर यूज फॉर द नेक्स्ट स्टेप और ये पी वन जनरेशन जो होती है या पेरेंट जनरेशन जो होती है दैट इज यूज फॉर द नेक्स्ट स्टेप अगर हमारा पेरेंट्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है उसके लिए जो हमारी पी जनरेशन होती है दैट इज टू बी यूज
उसके बाद हमारा सिलेक्शन ऑफ द प्योर प्लांट आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्योर प्लांट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्लांट फॉर द मेंटल इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर प्लांट फॉर एवन जनरेशन क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई अब हमने पेरेंट्स uh, के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद अगर हमें सेम फैक्टर्स मिलते हैं तो हम उसे ये जस्टिफाई कर लेते हैं कि दैट पेरेंट इज प्योर पेरेंट्स के बीच में जो हमारे ब्रीडिंग हुई ब्रीडिंग के बाद अब वो पेरेंट्स हो गए किस चीज के लिए एलिजिबल होंगे फॉर द एवन जनरेशन क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू वेराइटीज क्योंकि अब क्या होगा क्रॉसिंग होगी या फिर मेटिंग अब किसके बीच में बनी है दो वेराइटीज के बीच में दो वेराइटीज की चीज की वो प्लांट्स की भी हो सकती है या फिर एनिमल्स की भी दैट मीन्स ब्रीडिंग और क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ द टू वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स ऑफ द एनिमल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ द टू वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स और द एनिमल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन जब हम दो वेराइटीज के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे या मेटिंग करवाएंगे उसके बाद जो हमें वेराइटी मिलेगी दैट इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन और वो मेटिंग या क्रॉसिंग एनिमल्स के बीच में भी हो सकती है या प्लांट्स के बीच में भी हो सकती है नेक्स्ट प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऐसे प्लांट जिनके की ट्रेड्स क्या होंगे कॉन्ट्रास्टिंग होंगे जैसे टॉल है या ड्वार्फ है अगर हम कलर में देखें तो क्या होगा या वॉलेट है या व्हाइट है अगर सीड्स देखें तो राउंड सीड्स है या रेगुलर सीड्स है तो इस तरह से क्या है कि जो प्लांट्स जो होंगे वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के साथ होंगे वो क्या करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वर क्रॉस पॉलिनेटेड वो क्या करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड करेंगे तो इसमें जो है वो फिफ्टी परसेंट फ्लावर अब इसमें अगर हम जेटोमेटिकली देखते हैं तो सपोज करो ये आपका दिस इज टॉल पेरेंट्स एंड दिस इज ड्वार ये आपके ड्वार पेरेंट्स हैं दिस इज टॉल पेरेंट्स जिनको कि हमने रिप्रेजेंट किया है सेम है तो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव अगर हम इनकी क्या करते हैं इनकी अगर हम क्रॉसिंग करते हैं या मेचिंग करते हैं तो हमें जो मिलेंगे दैट इज टी टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अब ये होमोजाइगस ना होते हुए क्या बन गए हिट्रोजाइगस हिट्रोजाइगस डोमिनेंट सो दिस इज द Crossing of the or mating of the two varieties of the plants or the animals. Next, fifty percent of flowers of the same plant were made to function as female parent. क्योंकि ये जो contrasting traits में जो एक खासियत थी कि जो fifty percent flowers इस pea plant की जो एक खासियत थी वो ये थी कि इसमें जो एक cross pollination का process जो था वो eligible था. दूसरे से fifty percent flowers जो थे वो same plants के वो were made to फंक्शन एज फीमेल पेयर फिफ्टी परसेंट जो फीमेल प्लांट थे फ्लावर्स थे सेम प्लांट के वो किस चीज के लिए फंक्शन के लिए एलिजिबल थे फीमेल पेरेंट के लिए वाइल्ड रिमेनिंग जो फिफ्टी परसेंट थे वर मेड एज द मेल पेयर फिफ्टी परसेंट जो थे वो एलिजिबल थे फीमेल पार्ट के लिए और फिफ्टी परसेंट जो थे वो एलिजिबल थे फॉर द मेल पार्ट के लिए क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व डस्टिंग अब क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद उसमें जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था दैट इज द डस्टिंग और डस्टिंग किस चीज की ऑफ द पॉलिन ग्रेन That means of one trait over the stigma of the second trait. अब ये जो मतलब हमारी जो cross pollination थी जो कि involve कर रही थी dusting को तो dusting जो थी वो किसके ऊपर थी of pollen grains of stigma one trait over the stigma of the another trait. मतलब 50 percent जो थे हमारे जो कि represent कर रहे थे male plants male male parts और 50 percent जो थे वो represent कर रहे थे female part प्लांट्स को तो उसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन हुई तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो थे हमारे उसमें क्या मेन इंपॉर्टेंस क्या था दैट इज द डस्टिंग ऑफ द ट्रेड्स ऑफ स्टिग्मा ऑफ द एनदर ट्रेड सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर प्लांट्स फॉर द एवर जनरेशन तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो करेक्टर्स हैं वो किस तरह से सिलेक्ट होता है प्योर प्लांट और उसके बाद जब हम प्लांट्स की जो है वो क्रॉसिंग करवाते हैं या ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसमें जो था वो एफ एल जनरेशन हमें कैसे मिलती है तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दी है हमने क्रॉस की तो उसमें हमने लिखा है फॉर ईच ऑफ द सेवन करेक्टर्स जो कि मेंटल ने सेलेक्ट किए थे सेवन करेक्टर्स फॉर एस पी प्लांट मेंटल क्रॉस फर्टिलाइज टू डिफरेंट टू ब्रीडिंग प्लांट्स मेंटल ने क्या किया दो के बीच में क्या किया क्रॉसिंग की टू क्रॉसेज बिटवीन द टू डिफरेंट ब्रीडिंग लाइन्स 
और हर एक क्रॉस जो था दैट इज इन्वॉल्व टू प्लांट और हर एक क्रॉस में जो थे वो कितने प्लांट्स थे टू प्लांट्स इन्वॉल्व थे दैट डिफर इन रिगार्ड टू ऑनली वन ऑफ द सेवन करेक्टर जो कि हर एक में जो थे वो सेवन करेक्टर्स में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे डिफर कर रहे थे डिफर इन रिगार्ड टू ऑनली वन ऑफ द सेवन करेक्टर स्टडी द एलिस्ट्रेशन उसका एलिस्ट्रेशन क्या हुआ द एलिस्ट्रेशन एट द राइट शो जो एलिस्ट्रेशन राइट साइड पर थी वो क्या शो कर रही थी वन क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड ए ड्रॉ प्लांट जो राइट साइड पर जो एलिस्ट्रेशन थी वो क्या शो कर रही थी कि देर इज अ क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड द ड्रॉ प्लांट दिस इज नोन एज स्पी क्रॉस और द पेरेंट क्रॉस जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी से पी से दिस इज नोन एज द पी क्रॉस और द पेरेंट क्रॉस तो जब हमने पेरेंट्स के बीच में दो पेरेंट्स के बीच में जब हमने क्रॉसिंग करवाई तो हमने एक जो लिया वो लिया हमने टॉल प्लांट और दूसरा जो लिया वो ड्रॉ प्लांट दो प्लांट्स के बीच में जब हमने क्रॉसिंग करवाई पे दो पेरेंट्स के बीच में जब हमने क्रॉसिंग करवाई तो एक का करेक्टर जो था वो टॉल था और दूसरा जो था वो ज्वार था तो जब उनके बीच में जब क्रॉसिंग हुई पेरेंट्स के बीच में तो हमें जो मिले वो क्या मिले एफ वन सीड्स वो कौन से मिले हमें एफ वन सीड्स अब एफ वन सीड्स को जब हमने दोबारा बोया दोबारा बीजा तो हमें क्या मिले एफ वन प्लांट्स उन एफ वन सीड्स से हमें क्या मिले एफ वन प्लांट्स जो कि क्या थे टॉल थे ऑल द प्लांट आर टॉल दैट बिलोंग टू द एफ वन प्लांट दीज ऑल प्लांट्स आर टॉल अब इन टॉल प्लांट्स की हमने क्या की सेल्फ पॉलिनेशन की और जब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो हमें क्या मिले एफ टू के सीड्स तो एफ टू के सीड्स को फर्दर हमने क्या किया उनको दोबारा हमने उनको बीजा बीजने के बाद जो हमें फर्दर प्लांट्स मिले तो उसमें हमें कुछ प्लांट जो थे वो टॉल मिले और कुछ प्लांट जो थे वो ड्वार्क मिले तो हमें दिस इज द टॉल प्लांट दिस इज टॉल प्लांट दिस इज ऑल्सो टॉल प्लांट एंड दिस इज द ड्वार प्लांट तो रेशियो जो बना हमारा वो बना थ्री रेशियो वन का तो F2 टू सीड से हमें कौन से प्लांट्स मिले F2 टू प्लांट्स एफ टू सीड से कौन से प्लांट्स मिले F2 टू प्लांट्स नेक्स्ट है दिस इज नोन एज दर क्रॉस कोलेक्टिव मैन सीड्स अब उन्होंने क्या किया काफी सीड्स को कलेक्ट किया काफी सीड्स को कलेक्ट करने के बाद उनको क्या किया बीजा गया बीजने के बाद जो हमें वहां से प्लांट्स मिले वो मिले हमें कुछ एफ वन प्लांट्स मिले या फिर कुछ एफ टू प्लांट्स मिले The following spring plant the seeds and allows the plants to grow and these are the plants for the F1 generation. कुछ plant जो कुछ seeds जो हमने लिए वो हमें F1 generation के मिले. Further जब हमने उनको बीज और plants को उन seeds को तो हमें F2 seeds से क्या मिले F2 plants. So this is the second step for the selection of the uh, hybridization of the pure plants for the F1 generation. जो कि क्या थी selection थी हमारी pure plants की. For the F1 generation. Next is steps involved in hybridization. कौन कौन से ऐसे steps थे जो hybridization की process में involved हुए There are so many steps that are, that are involved in the process of hybridization. Number one is inoculation, bagging, dusting, tagging, crossing, and seed collection. There are there are about six steps that are, that are involved in the hybridization. so let us start with the emasculation emasculation means removal of the male sex organs emasculation ka matlab ye ho gaya ki kisi cheez ko remove karna that means removal of the male sex organ emasculation ke process mein kya tha ki wahan se removal hua kisi cheez ka male sex organ in the flowers which were to function as female parent or flowers mein jo hamara function karta tha as a फीमेल पेरेंट तो जो फीमेल पेरेंट की अगर हमें जरूरत थी तो वहां से क्या रिमूव किया स्टेमल्स व रिमूव अगर हमें फीमेल पेरेंट की जरूरत थी तो हमें वहां से क्या रिमूव करना पड़ा स्टेमल्स व रिमूव बिफोर द पॉलिन ग्रेन्स मेच्योर पॉलिन ग्रेन्स के मेच्योर करने से पहले वहां से किसको रिमूव करना पड़ा ये स्टेमल्स को रिमूव करना पड़ा पिस्टल व रिमूव नेक्स्ट था कि पिस्टल को रिमूव करना पड़ा अगर हमें किस चीज की जरूरत थी मेल पार्ट की जरूरत थी या मेल पेरेंट की जरूरत थी तो हमें पिस्टल को रिमूव करना पड़ा और अगर हमें फीमेल पेरेंट की जरूरत थी तो हमें स्टेमल्स को रिमूव करना पड़ा बिफोर द पॉलिन ग्रेन्स मेच्योर नेक्स्ट स्टेप इज द बैगिंग द फ्लावर्स वर कवर्ड अब बैगिंग के केस में क्या था कि जो फ्लावर जो मेच्योर हो चुके थे उनको क्या करना पड़ता था उनको कवर करना पड़ता था विद हेल्प ऑफ ए पेपर बैग एंड इट इज वेरी टफ टास्क दैट ईच एंड एवरी फ्लावर दैट इज टू बी कवर्ड विद हेल्प ऑफ द पेपर बैग 
तो द फ्लावर्स वर कवर्ड विद पेपर बैग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम फॉलन ग्रेन्स अब उनको पेपर बैग से और यह कवर करने का क्या लॉजिक था इन ऑर्डर टू अवॉइड अवॉइड करना था कॉन्टेमिनेशन विद द फॉरन पॉलिन ताकि उनका जो कॉन्टेमिनेशन है जो वो फॉरन पॉलिन के साथ ना हो सके इस वजह से कौन सी टेक्निक अप्लाई गई बैगिंग की नेक्स्ट इज डस्टिंग पॉलिन ग्रेन्स पॉलिन वर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स जैसे फ्लावर्स मेच्योर हो गए वहां से जो है पॉलिन को कलेक्ट किया गया सिलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स सिलेक्टेड टू फंक्शन एज मेल पेरेंट और वहां से उन पॉलन को इकट्ठा करने के बाद जो उनको जो फंक्शन किया गया दैट इज द मेल पेरेंट दे वर डस्टेड उसके बाद उनको डस्टिंग की गई डस्टिंग किसकी हेल्प से की गई विद द हेल्प ऑफ द ब्रश ब्रश के साथ उनकी डस्टिंग की गई ओवर द स्टिग्मा ऑफ द इमेस्कुलेटेड फ्लावर और डस्टिंग जो की गई वो किसके ऊपर की गई ब्रश के साथ ओवर द इमेस्कुलेटेड फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा सून आफ्टर द डस्टिंग द फ्लावर्स वर कवर्ड जैसे ही उन फ्लावर्स की डस्टिंग कर दी गई डस्टिंग करने के बाद उन फ्लावर्स को जो है वो दोबारा कवर किया गया नेक्स्ट टैगिंग टैगिंग मीन्स हर एक प्लांट के ऊपर जो है वो लेवल लगाना या उसके ऊपर टैग लगाना और ये जो एक प्रोसेस था एक बहुत टफ टास्क था पर उसको बड़े एक सिस्टम के साथ उस चीज को क्या किया उसको एक प्रोसेस के साथ जो उसको अप्लाई किया गया जिससे कि हर चीज जो थी वो बड़ी स्मूथ होगी किस चीज से उसकी मैस्कुलेशन करनी है किस तरह से उसकी टैगिंग करनी है किस तरह से उसकी बैगिंग करनी है डस्टिंग करनी है और लास्ट में किस तरह से हमें सीड्स को कलेक्ट करना है तो ये जो थे स्टेप्स जो थे हाइब्राइजेशन के लिए एक बहुत सिस्टम के साथ करने के साथ टेक्निक जो थी वो क्या हो थी बहुत ईजी हो थी नेक्स्ट है प्रोसेस मेंडल से टेक परफॉर्म सेपरेट प्रोसेस मेंडल ने सेपरेट प्रोसेस जो थी वो परफॉर्म किए जिसमें इन्वॉल्व क्या किया उसने इन्वॉल्व इन द ट्रेड्स ऑफ वन करेक्टर टू करेक्टर एंड द थ्री करेक्टर्स एंड वन करेक्टर दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस टू करेक्टर्स वाला जो था डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड द थ्री करेक्टर्स दैट आर द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सो दीज आर द प्रोसेस दैट आर मेंडल परफॉर्म इन्वॉल्व इन द ट्रेड्स ऑफ वन करेक्टर टू करेक्टर एंड द थ्री करेक्टर्स नेक्स्ट लास्ट स्टेप ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व द हाइब्राइजेशन इज द सीड कलेक्शन द सीड्स ऑफ द क्रॉस और द प्रोसेस वर कलेक्टेड जो भी हमें सीड्स कलेक्ट हुए थे क्रॉस करने के बाद या प्रोसेस करने के बाद एंड सोन नेक्स्ट ईयर और उन सीड्स को उन सीड्स को कलेक्ट करने के बाद जो था वो नेक्स्ट ईयर जो था उनको क्या किया गया बीचा गया या सोन किया गया द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स इंक्लूड और जो हाइब्रिड क्रॉसेस जो थे वो क्या इंक्लूड कर रहे थे इंक्लूड कंस्टिट्यूट द एफ वन जनरेशन और द फर्स्ट जनरेशन दैट इज द फीमियर जनरेशन सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द हाइब्राइजेशन एंड नेक्स्ट द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द सिलेक्शन स्टेप इन्वॉल्व इन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द सेकेंड स्टेप इज द हाइब्राइजेशन ऑफ द प्योर प्लांट्स फॉर एवन जनरेशन दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर इज self breeding in hybrid plants for f2 and f3 generation so self breeding in hybrid plants for f2 and f3 generation this is the last topic of our today's lecture the plants of f1 generation were allowed to perform self pollination jo bhi plants the hamare f1 generation ke ke ya failure generations ke were allowed to perform self pollination wo perform kar sakte the is cheez ko self pollination ko in order to avoid contamination agar unke beech mein contamination ko avoid karna tha from the foreign pollens the flowers were covered with paper bags to in order to avoid the contamination with the foreign pollens to us wajah se jo flowers the unko cover kiya gaya kis cheez se paper bag se Mendel collected the seeds. Mendel ने क्या किया Seeds को collect किया and raised a new generation. उस seeds को collect करके फिर जब उनको बोया गया तो बोने के बाद जो था वो उनसे एक नई generation जो थी वो डिवेल्प की गई and that is the F1 generation for the plants. The seeds and plants raised from then constitute. अब उसके बाद जो seeds collect किए गए from the constitute उससे उन्होंने कौन सी generation बनाई सेकेंड फीलियर जनरेशन और एफ टू जनरेशन एंड फर्दर पॉलिनेशन जब उसमें प्रोड्यूस की गई सीड्स में तो उससे कौन सी जनरेशन हुई एफ थ्री या फिर थर्ड फीलियर जनरेशन फॉर एग्जाम्पल जो है जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन से एफ टू जनरेशन एंड एफ टू जनरेशन से एफ थ्री 
जनरेशन अब जैसे टॉप ऑल द प्लांट्स आर टॉल These are the plants of F2 generation. F2 generation, and all plants are tall. All tall. When we reach the breeding wheel, that means they produce the F2 and F3 generation. and all the plants are tall one is dwarf one plant is dwarf ratio is 3 ratio 1 to ye jo plants bane wo sare kya bane tall plants bane tall 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 one is dwarf and this is the f3 generation to f2 generation mein kya tha ki sare ke sare plants jo the wo kya the tall the aur jab unke beech mein crossing hui to crossing karne ke baad jo tha wo sare ke sare plant jo the wo tall hue except one is the dwarf to aisa nahi hai ki मतलब f2 generation के उसमें सारे प्लांट्स टॉल थे तो वहां पर एक द्वार प्लांट जो वो कैसे आया समटाइम्स कुछ केसेस में से कि वो हो सकता है कि वहां से वो करेक्टर जो वो है वो मिसप्लेस हो गया उस वजह से जो था वो एक करेक्टर जो था वो द्वार प्लांट का था सो दिस इज द ऑल अबाउट द सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ प्लांट फॉर एफ टू एंड एफ थ्री जनरेशन सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर एंड लास्ट में एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी दैट इज नॉन रिकोगशन रिगार्डिंग द मेंडल्स वर्क मेंडल के वर्क के लिए जो नॉन रिकोगशन जो है वो क्यों रही उनको रिकोगनाइज या रिकोगशन क्यों नहीं मिली उनके वर्क उनके जीते जी एक तो ये था कि लैक ऑफ एग्रेसिवनेस जो थी मतलब उनका जो एक साइंटिफिक प्रॉपर बैकग्राउंड ना होने की वजह से क्योंकि उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर साइंटिफिक बैकग्राउंड तो था नहीं पर उसके बावजूद जिस हिसाब से चाहिए था वो साइंटिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए जिसकी वजह से जो है वो उनके वर्क को जो थी वो प्रॉपर रिकोगशन नहीं मिल पाई दूसरा जो था वो ये था कि प्रॉपर स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल में जो उनका सारा डाटा था वो मेनटेन था और उस टाइम के साइंटिस्ट जो थे वो उस चीज को नहीं समझ पाए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जो उनका मैक्सिमम डाटा जो था दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल और एक और चीज ये थी कि उस टाइम जो उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन किया था दैट रिकॉर्ड जो था वो एक आगे के दौर मतलब उस समय से आगे का जो था वो रिकॉर्ड जो था उसमें शो करा था जबकि साइंटिस्ट जो थे वो उस समय के दौर को वो नहीं समझ पाए क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम बातें थी वो आगे के बारे में थी तो इस वजह से कुछ कंसेप्ट कुछ कंडीशन ऐसी थी जो कि उनके होते हुए जो थे वो उनके वर्क को जो थी वो क्या मिल पाई नॉन रिकोगशन रहा और उस वर्क को मेंटल के वर्क को जो थी वो रिकोगशन नहीं मिल पाई दैट मीन्स दैट आर दम कॉजेज विच डज नॉट गिवन द प्रॉपर रिकोगशन फॉर द मेंटल्स वर्क सो दिस इज टूडे इज अवर लेक्चर नंबर टू एंड नेक्स्ट टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड इन अवर लेक्चर नंबर थ्री